আসসালামু আলাইকুম ওরহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতু প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এ পর্বে আমরা দেখার চেষ্টা করব যে অ্যাসেট ফাইল কিভাবে আমরা এইখানে আমাদের অ্যাসেট ফোল্ডারের ভিতরে যে ইমেজ যে যে ফাইল যে জেস যেগুলো আছে সেইগুলো কিভাবে আমরা আমাদের প্রজেক্টে ইনক্লুড করব কিভাবে যুক্ত করব ওকে তো সেইটা করার জন্য আমাদেরকে সর্বপ্রথম চলে আসতে হবে function.php এই ফাইলটাতে তো এই ফাইলটার মাধ্যমে মূলত আমরা কি কি যুক্ত করব সেই জন্য যদি একটু জানতে চাই তাহলে একটু জেনে নেওয়ার চেষ্টা করি তো আমরা যে বিষয়গুলো জানার চেষ্টা করব এক নম্বরে হলো যে ইনক্লুডিং সিএসএস এই সিএসএস এর ভিতরে আবার চার ধরনের মোটামুটি সিএসএস ফাইল আমাদেরকে যুক্ত করতে হবে একটা নম্বর আমরা হলো যে ফন্টেন্ট স্টাইল শিট আর ও এন্ড ফন্ট ফন্টেন্ট স্টাইল শিট ফন্টেন্ট এর জন্য এডিটর স্টাইল শিট চার নম্বর হচ্ছে ব্লক স্টাইল শিট ওকে এই সিএসএস যখন আমরা ইউজ করব মানে ইনক্লুড করব আমরা চার ধরনের মূলত সিএসএস আমাদের ইনক্লুড করতে হবে ফন্টিনের জন্য ইনলাইনের জন্য এডিটের জন্য এবং ব্লক স্টাইল শিটের জন্য ফাইন ঠিক একই রকম আমরা যখন জাবাই স্ক্রিপ্ট ইনক্লুড করব মানে জেএস ফাইল ইনক্লুড করব ইনক্লু ইনক্লুডিং জাবা স্ক্রিপ্ট স্ক্রিপ্ট আমরা ঠিক এই চার ধরনের হলো যে ই অ্যাড করব ফন্টিন আমি লিখে দিই তাহলে একটু বিষয়টা ভালো হবে জানা যাবে এই চার ধরনের ফন্টিনট স্টাইল শিট হবে না এখানে হবে ফন্টিন জাভা স্ক্রিপ্ট জাভা এসিআর স্ক্রিপ্ট ফন্টিন জাভা স্ক্রিপ্ট ইনলাইন স্ক্রিপ্ট ওকে তারপরে হ্যাঁ ইনলাইন জাভা স্ক্রিপ্ট ইনলাইন স্ক্রিপ্টই বলছে জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইন ফাইন ওকে অ্যান্ড আমরা এডিটর না এটা হচ্ছে যে স্ক্রিপ্ট এটা ডিফ জাভা স্ক্রিপ্টের ডিফল্ট যে স্ক্রিপ্ট থাকবে সেগুলো অটপ্রেস অটপ্রেসের ডিফল্ট স্ক্রিপ্ট অট পি আর ই পি আর ই অটপ্রেস ডি এফ এ ইউএল টি ডিফল্ট স্ক্রিপ্ট এস আর আই স্ক্রিপ্ট ডিফল্ট এস সি আর আই ইট স্ক্রিপ্ট ডিফল্ট স্ক্রিপ্ট অটপ্রেসের যে ডিফল্ট স্ক্রিপ্ট আছে সেগুলো কিভাবে আমরা যুক্ত করব এই বিষয় যুক্ত করতে হবে অ্যান্ড আমাদেরকে যে বিষয় লাগবে আর একটা জিনিস যুক্ত করতে হবে কাজের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে ইমেজেস আই এন আই এন সি এল ইউ ডি ইনক্লুডিং আই এম এজেস ফাইন ফাইন অ্যান্ড আর একটা জিনিস লাগবে সেটা হচ্ছে ইনক্লুডিং ফন্ট আই এন সি এল ইনক্লুডিং এফ ও এন এফ ও এন টি ফন্ডস এই চারটা জিনিস আমাদেরকে মূলত ইউজ করতে হবে বা ইনক্লুড করতে হবে তো এই চারটা জিনিসের ভিতরে প্রত্যেকটা আবার আলাদা আলাদা পার্ট আছে এ প্রত্যেকটা পার্ট আমাদেরকে বুঝতে হবে তাহলে এখন সর্বপ্রথম চলুন আমরা একটা সিএসএস ফন্টিনটের জন্য একটা সিএসএস অ্যাড কিভাবে করতে হয় সে জিনিসটা আমরা জানার চেষ্টা করি রাইট অ্যাপসলুট রাইট তাহলে যদি আমরা জানার চেষ্টা করি তাহলে আমাদের কি করতে হবে তাহলে এই যে বিষয়টা সেটা এখানে থাক আমরা এইটাকে এবার একটু আপনারা এটা লেখে নিচ্ছেন নিশ্চয়ই ফাইন আমি এটাকে স্কিপ ডিলিট করে দিলাম কি দিলাম ডিলিট করে দিলাম এখন এই যে ইন্ডেক্সটি পেজটি আছে ইন্ডেক্স পেজে আমি একটা এইচ টি এম এল মার্কআপ নিলাম মার্কআপ নিয়ে বললাম যে একটা এইচ ওয়ান নিলাম এইচ ওয়ান নিয়ে বললাম আল্লাহ মোহান ফাইন অ্যাপসলিউটলি ফাইন এখন যদি আমরা এখানে রিলোড দেই দেখা যাচ্ছে আল্লাহ মোহান এবং এইচ টি এম এল ভিতর থেকে আসছে কোথা থেকে আসছে এইচ টি এম এল ভিতর থেকে আসছে এখন এইখানে মূলত আমরা এভাবে করে লিঙ্ক আপ করতাম না সিএসএস সিএসএস আমরা এইভাবে করে লিঙ্ক আপ করতাম এই যে স্টাইল ডট সিএসএসটা আছে সেটা এইভাবে করে আমরা লিঙ্ক আপ করি এখন যদি আমরা এই সিএসএস ফাইলটা এখান থেকে এভাবে লিঙ্ক আপ করতে চাই তাহলে হবে না আমরা একটু রিল কন্ট্রোল ইউ বাটনে প্রেস করে দেখি এটা এখানে আসছে বাট ক্লিক করি যায় যায় না 
এইটাকে পাওয়ার জন্য একটা মেকানিজম আমি এখন দেখে দেব গেট টেম্পলেট ডিরেক্টরি আন্ডারস্কোর ইউআরআই এই মেথডের মাধ্যমে এই গেট টেম্পলেট ডিরেক্টরির ইউআরআইটা পাওয়া যায় তো সেইটা পাওয়ার জন্য আমরা যেভাবে করতে পারি আগে দেখি কি আসে ইকো গেট আন্ডারস্কোর টিএম প্লেট টিএমপি প্লেট ডিরেক্ট টরি আন্ডার স্কোর ইউ আর আই ফাংশনটা আমি এখানে লেখলাম অ্যান্ড আমি এই আউটপুটে এসে দেখার চেষ্টা করি যে কি আসছে কি আসছে কিছু কি আসছে কিছু আসে নাই গেট টেম্পলেট এ আমি তো বানান বলে রাজা এটা বলে লাভ নাই প্রজারা পিএলএ টিএম পিএলএ টেম্পলেট গেট টেম্পলেট ডিরেক্টরি ইউ আর আই এবারে দেখেন এই ইউআরআইটা চলে আসছে টোটাল এই ডিরেক্টরিটা চলে আসছে এখন যদি আমি এই ডিরেক্টরিটা এখানে কপি করে এইখানে পেস্ট করি তাহলে কিন্তু আমার ডাটা সিএসএস ফাইলটা পেয়ে যাবে সিএসএস ফাইলটা পেয়ে যাবে দেখি পাইছে কি না এখন যদি আমি এইটাকে রিলোড দেই এবং কন্ট্রোল ইউ প্রেস করি এখানে চলে আসছে ক্লিক করি সিএসএস ফাইলটা ওপেন হয়ে গেছে এইটা একটা পদ্ধতি বাট এইটা কোনো পদ্ধতি না এটা কোনো পদ্ধতি না এইভাবে কাজ করা যাবে না তবু আমি এটা দেখালাম এটা অনেক সময় কাজে লাগবে আমাদের প্রথম অবস্থায় তাহলে আমি এই ফাংশনটাকে এখানে একটু কমেন্ট করে রাখতেছি যাতে পরবর্তীতে আপনাদের কাজে লাগে রাইট রাইট বাট মানে কিন্তু এইভাবে করে এইটা এখানে যুক্ত করা যাবে না এইটা যুক্ত করতে হবে এই ফাংশন থেকে এমন কিছুই করবো না সরাসরি টাপা টাপ দুই তিনটা কাজ করব ওকে একটু দ্রুত কাজ করব পরবর্তীতে এটা আমরা বোঝার চেষ্টা করবো কোনটা কিভাবে কাজ করছে এ পরে খুব বেশি বোঝার চেষ্টা করব মধ্য নয় করে না ফাইন ফাইন আমি এখন লেখি অ্যাকশন ডাব্লু পি ইএন কিউ আমি একটু পরে বলবো এটা বোঝাবো একটু জাস্ট লেখে দিচ্ছি কিউ ইউ Q U E U E underscore script S C R I P scripts again a callback function my W P S C R I P T S C R I P T script touch a callback function if not a few and not a few and see functions a function the exist now why con function the a function the এক্সিট না হয় তাহলে এফ ইউ এন সি টি ফাংশন ক্রিয়েট হও এই নামে একটা এটা বললাম নতুন করে সিস্টেমের ফন্টিনটে বা হচ্ছে ইন্ডেক্স ডট পিএসপিতে জাভা স্ক্রিপ্ট অ্যাড করার জন্য আমাদের একটা হুক দেয় সে হুক নাম হচ্ছে ডাব্লু পি ইন কিউ স্ক্রিপ্টস ডাব্লু পি ইন কিউ স্ক্রিপ্টস এই হুকের মাধ্যমে আমরা সিএসএস জেস ইমেজ ফন্ট সব কিছু অ্যাড করতে পারবো ওকে এখন যদি কি না আমরা এইটার মাধ্যমে সিএসএস অ্যাড করতে চাই তাহলে সিএসএস অ্যাড করার জন্য সে আমাদেরকে একটা মেথড দেয় একটা মেথড দেয় মেথড না হচ্ছে ডাব্লু পি আন্ডার স্কোর ইএন কিউ ইউ ইউ ই আন্ডার স্কোর এস টি ওয়াইল স্টাইল এস টি ওয়াইল স্টাইল এই মেথডটা সে আমাদেরকে প্রোভাইড করে এই মেথডের ভিতরে চার পাঁচটা প্যারামিটার আছে আমি পরের লেসনে আলোচনা করব এই লেসনে শুধু সিএসএসটা কীভাবে পাওয়া হয়তো সেটা দেখানোর চেষ্টা করছি প্রথম প্যারামিটারে একটা আইডি দিব বা হ্যান্ডেল করার জন্য একটা আইডি দিতে হবে ওকে ইউ এন আই ইউনিক আইডি ফাইন এরপরে এই এই সিস্টেমের এই সিস্টেমের স্টাইল ডট সিএসএস পাওয়ানোর জন্য একটা ফাংশন আছে একটা ফাংশন আছে সেই ফাংশনটা বললেই সিএসএসটা পেয়ে যাবে ফাংশনের নাম হচ্ছে গেট আন্ডার স্কোর এস টি ওয়াই এল ই এস এইচ ডবল ইউটি শিট শিট আন্ডার স্কোর ইউ আর আই গেট স্টাইল শিট ইউ আর আই এই ফাংশনটা কল করা হলে সেইখানে স্টাইল ডট সিএসএস এই ফাইলটা এখানে নিয়ে আসবে কারণ সিস্টেম আগে থেকেই জানে যে অবশ্যই সিস্টেমে স্টাইল ডট সিএসএস নামে একটা ফাইল থাকে এই ফাংশনটা যখন কল করা হবে তখন এই ফাংশন সে 
এই ফাইলটা সে এখানে ইনক্লুড করে এখন যদি আমি এইখানে এসে এই সিস্টেমের ফন্ট ইনটে এসে রিলোড দেই তাহলে দেখব যে স্টাইল লোড সিএসএস টা কি আসছে আসবে না কারণ এই কারণে আসবে না যে আমাদের এই ফাংশন ডট পিএসপি আর ইনডেক্সের ভিতরে কোন প্রকার রিলেশন কি তৈরি করেছি করি নাই একটা রিলেশন তৈরি করতে হবে এখন এই ফাংশন ডট পিএসপি যদি এই জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইলগুলো আমি এখানে যুক্ত করতে চাই তাহলে আমাদেরকে এইখানে একটা ট্যাগ লিখতে হবে একটা ট্যাগ লিখতে হবে ট্যাগ বলবো ওকে তো একটা ট্যাগ লিখতে হবে ট্যাগের নাম হচ্ছে যে ডাব্লুপি হেড একটা ফাংশন লিখতে হবে একটা ফাংশন লিখতে হবে তাহলে পিএসপিতে আমি যদি এখন লেখি এখানে একটা যেহেতু পি অটপ্রেসের বিল্ট ইন একটা ফাংশন আর অটপ্রেস তো পিএসপি তাই আমি পিএসপি লিখলাম ডাব্লুপি আন্ডার স্কোর এইসি এ ডি হেড এইসি এ ডি হেড এই ফাংশনটা কল করে দিব এই ফাংশনটা কল করে দিলে সে হেডের ভিতরে যা যা যুক্ত করা দরকার সিস্টেম থেকে তাই তাই সে যুক্ত করে দিবে এবার দেখি আমাদেরকে যুক্ত করে দিছে কি না এটা এখানে থাকলো সুন্দর করে একটা ইরোর খেয়েছি এইখানে আমরা বানাল ভুল করেছি সম্ভবত স্টাইল ইনকেও আমি আমাকে বানান ভুল বলছে ই ডাব্লু পি ই এন কিউ কিউ ইউ ইউ আচ্ছা স্পেলিং কি বলে রয়েছে ডাব্লু পি ইন কিউ কিউ আচ্ছা আমি একটু বানানটা আবার দেখে নিই ডাব্লু পি আন্ডার স্কোর ই এন কিউ ইউ কিউ কিউ ই ইউ আন্ডার স্কোর এস টি ওয়াই এল স্টাইল ওকে এবার দেখ এইটা ঠিকঠাক ফাইন ঠিকঠাক আমি স্পেলিংয়ে কোথাও ভুল করেছিলাম যেটা আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছিলেন এবার যদি আমি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ইউ প্রেস করি বাকিগুলো অফ করে দিই কন্ট্রোল ইউ প্রেস করি অনেক কিছু দেখেন এখানে অ্যাড হয়ে গেছে এখানে অনেক কিছু অ্যাড হয়ে গেছে সিস্টেম থেকে যে সমস্ত বিষয়গুলো অ্যাড করা দরকার সে সমস্ত বিষয়গুলো এখানে অ্যাড করে দিয়েছে বাট আমাদের স্টাইল লোড সিএসএস ফাইলটা আসছে কি না এই দেখেন আমাদের স্টাইল লোড সিএসএস ফাইলটা এখানে চলে আসছে দেখেন আইডিটে ইউনিক আইডি সিএসএস এখানে লিখেছিলাম যে ইউনিক আইডি হাইপেন দিয়ে সিএসএস সিএসএস বসাই দিছে দেন এইখানে দেখেন ফাইলটা এখানে চলে আসছে এখন এইটাকে যখন আমরা একটু কন্ট্রোল ইউ দেই দেখেন এখানে ডিজাইনটা চলে আসছে আমি যেহেতু সিএসএস পারি না তারপরও আমি একটা কাজ করার চেষ্টা করি বডি বডিটাকে ব্যাকগ্রাউন্ড কি রেড দিয়ে দিই ব্যাকগ্রাউন্ড রেড দিয়ে দিই যে আসলে ইফেক্টটা পড়ছে কি না রিলোড দেই সুন্দর করে সে রেড আসছে আসে নাই ফাইন বডি টোটাল ব্যাকগ্রাউন্ড রেড ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার রেড বলছি রেড আসে নাই ফাইন কেন আসে নাই আসার তো কথা ছিল চলে আসছে ক্যাশ ধরে রাখছিল কন্ট্রোল আর প্রেস করার মাধ্যমে চলে আসছে তাহলে এ পর্বে আমরা দেখলাম যে কিভাবে মূলত কোন সিস্টেমে আমরা আমাদের ফাংশন থেকে স্ক্রিপ্ট বা আমাদের রিলেটেড যে সমস্ত সব ফাইলগুলো যুক্ত করতে পারি এটা ছিল পার্ট ওয়ান বলবো অ্যাসেট ফাইল যুক্ত করার পার্ট ওয়ান এরপরে আমি স্টেপ বাই স্টেপ আরও আলোচনা করছি ধন্যবাদ আপনাদেরকে বলবো এই যতটুকু আমি এইখানে করলাম ঠিক ততটুকু করে রাখবেন ঠিক ততটুকু করে রাখবেন আমি আবারও বলছি আমি কিন্তু প্রজেক্ট ওয়াইজ কাজ করব এবং এইখানে বোঝানোর সুবিধা কোডগুলো রেখে দিব যা পরবর্তীতে আমরা এই ফাইলের ভিতরেই আমরা আমাদের প্রজেক্ট ফাইলটাকে অ্যাড করে নিব ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি অবরকাতুল